ক্লিয়ার বুঝতে পারিনি আপনি যদি পড়িয়ে দিতেন ভালো হতো ক্লিয়ার হচ্ছে না না স্যার মিতাটাও বড় মিস হয়ে যাচ্ছে কয়েকদিন সমস্যার মধ্যে সমস্যা যা দেখি তাহলে 110 লাইন পর্যন্ত আমরা পড়েছিলাম 110 লাইন কত দূর স্যার ক্লাস রেকর্ডিং শুরু করি স্যার হুম হুম এখান থেকে আমরা শুরু করব তাই না জি স্যার ফ্রালিপো ইজ ডেসক্রাইবিং अबाउट हिज अर्ली लाइफ व्हाई ही इज इन द मोनेस्ट्री एंड व्हाई ही इज डूइंग सच काइंड ऑफ वर्क व्हिच वाज नॉट इंटरेस्ट इंटरेस्टिंग टू हिम হোয়াট হ্যাপেন্ড টু হিম হ্যাঁ বলতো সে কোথায় বড় হয়েছিল কে তাকে বড় করেছিল কি ঘটনা করেছিল তার আর্লি লাইফে সে চার্চে বড় হয়েছিল কারণ ছোটবেলায় তার মা বাবা মারা গেছিল খাবারের অভাবের কারণে ওর হচ্ছে এক আন্টি ওকে চার্চে রেখে এসেছিল তারপর কি বলছে যে তাকে পড়াশোনা করাই করানোর চেষ্টা করিয়েছে নাকি কিন্তু সেগুলো কি হয়েছে ব্যর্থ পিওর ওয়েস্ট হ্যাঁ দে ট্রাইড মি উইথ ইয়ার বুকস লর্ড হ্যাঁ মানে সে আশ্চর্য বলতেছে হ্যাঁ দে হ্যাভ দে উড হ্যাভ টট মি ল্যাড ইন ইন পিওর ওয়েস্ট দে হ্যাভ ট্রাইড দ্যাট দ্য চার্চ অর দ্য মনাস্ট্রি হ্যাজ ট্রাইড দি আর বেস্ট to do something to make him educated but he said that in pure waste that everything has been wasted because he didn't have the interest to learn latin to be highly educated rather he is interested in painting but actually he is saying that he is not interested in painting only the soul he wants to give equal equal importance both the soul and the body hmm? only because in church or in religious sentiment or in religious belief we think that our body is completely uh, a worldly thing so we shouldn't give so much importance to our body rather we should give importance to our spirituality to the imp- immortality of the soul and we should have should be hmm? Uh, religious in mind and in our activity so that we can have the opportunity to go into the heaven uh, because in this earth especially in every religion always it is preached that we should do such kind of work which is not worldly which would be spiritual and heavenly and good so that godliness with, is with us and god can give us and the blessings to be with him such kind of belief is in the church or in religious sentiment but as we are on this earth we cannot deny the responsibility or the interest on worldly things because whatever time or how much time we spend on this earth we should we should think about our comfort we should think about our success even we should think our physical and mental pleasure uh, just by denying them would not make us a happy man on this earth so pralipoli is actually making a debate on the importance either on the soul or on the body who is the most important one uh, in monastery 
uh, in charts they always give importance to the soul and he is instructed or ordered to paint the soul so that people can watch the painting or the images and they can have the religious belief in a more stronger sense. Uh, actually we know that Fra Lippo is talking with some watchmen, uh, watchmen and uh, he is actually giving, actually he is showing his mentality, what kind of man he is uh, through this dramatic monologue and we actually know what is dramatic monologue and what is the, uh, what is the themes of a dramatic monologue but features of a dramatic monologue. In a, in a dramatic monologue the poet wants to open the mind or the heart of the speaker so that the readers can understand what kind of men or women the speaker is and through the mentality we can also have the uh, outlook of the then people. Eh? Okay, uh, but mind, mind you, mind you means give uh, here to me or to Amar Kothashono, Buzo. When a boy straps in the streets eight years together, as my fortune was, so how long he was on the street, how long he stayed in the street, uh, how long? For eight years, after the death of his parents, he was roaming about the streets because he has no home or he has no relatives to take care of. So eight, for eight years, he was starving and he was staying in the street as we see in Dhaka city especially. There are so many children who, are, uh, who didn't have their home. They had, they had to stay on the street and they had to take whatever they get by begging or by stealing or whatever way they can have the food. So, so eight years together as my fortune was watching folks faces, watching folks faces to know who will fling the beat of half strip grape buns he desires. So it is said that he has to watch the men's or women's faces to know who is interested to give him some food. Eight ko line dekhi bache bolo to. What is these two lines indicates? Begging na? Ki bolte chhe? Khawar ki korte hoto ta ke? Bhika korte hoto na? Watching folks faces to know. Mane mukhe dekhe ta kiya dekhte hoto ki amake khawar dibe. Who will fling the beat of half strip grape ones he desires? মানে সে খেতে চায় হ্যাঁ যে অনেকে দেখা আছে হাতে আঙ্গুর ফল আছে সে ছোট বাচ্চা হিসাবে তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো যে যদি একটু দেয় হ্যাঁ তাহলে চলছে হাফ স্টিপ গ্রেপ ব্রান্স মানে কি অলরেডি যার হাতে আছে তারা অলরেডি খাওয়া হয়ে গেছে কিছু খাচ্ছে আর কিছু হাতে আছে সেইটুকুই যদি তাকে দিয়ে দেয় সে হয়তো খেতে পারবে সো হি উড অলওয়েজ ওয়াচ আর লুক অ্যাট দ্য ফেসেস অফ দ্য পারসনস হু ওয়াজ টেকিং সাম গ্রেফ and who will curse or kick him for his pains? Othoba, shabai ki fikka dayai, bolo to? Shabai ki fikka dayai? No, sir. No, sir. All are not interested to give arms or any help. So he could understand just by looking at the faces of the people who is interested to help him or not. So I will say there will be someone who will give him some food to eat and there will be someone who will curse and kick him for his pains. So that kind of life he had to lead uh, at the very age of eight. Uh, only within eight years he could understand how strong it is, how hard it is to, uh, to live on this earth without parents, uh, without relatives. Uh, which gentleman professional and fine? Uh, so he could understand which gentleman professional and fine Holding a candle to the sacrament, will wink and let him lift a plate and catch the droppings of the wax to sell again. Oh, hola, for the eight and have him whipped. What's the key? Marokai, have him whipped. They will say, Jami, take a busta bartam. Which gentleman? Con gentleman, professional, among fine. Honey, what to dress, busha, mentality, the busta, holding a candle to the sacrament. 
will win can let him lift a plate and catch the dropping of the wax to sell again mane ekhane bujho to je onek shomoy take diye ki korano hoto je dekhba je charts er ashole eigulo to dekhi image e paoa jay ki na এখানে দেখা যায় যে পৃষ্ঠের পাশে কিছু ছেলেদের রাখা হয় যারা মোমবাতি ধরে থাকে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে দেখতে পাচ্ছ পৃষ্ঠ থাকে তার পাশে কিছু ছোট বাচ্চা থাকে এই যে এইভাবে দেখা যাচ্ছে না হুম ডিউরিং চার্চ টাইম আর প্রেয়ার টাইম স্পেশালি অন দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডেজ সাম বয়েজ আর দেয়ার বিসাইড দ্য পৃষ্ট who hold candles ha ei je dekho ekhane dekha jacche ei rokom kore candle dhore thake ha just to help the priest hmm to ei candle ekhon to candle er obostha ki ekhon candle gulo to hawai miliye jay tai na ekhon to hawai miliye jay ar age ki hoto ei candle gulo gole porto gole ei jagate jome jeto hmm তো এই দায়িত্বটাও তাকে নিয়ে গিয়ে দিয়েছিল হয়তো দেখো তো বলছে যে হোল্ডিং আ ক্যান্ডেল টু দ্য স্যাক্রামেন্ট স্যাক্রামেন্ট মিন্স দ্য ইম্পর্টেন্স ডে অফ দ্য ডিউরিং দ্য চার্চ টাইম হ্যাঁ যে কি করতো হুইস জেন্টেলম্যান দেখো এইটুকু ভার্ব এইটুকু আমাদের সাবজেক্ট হচ্ছে কি জেন্টেলম্যান তাহলে কোল জেন্টেলম্যান উইল উইঙ্ক দেখো উইঙ্ক মানে কি একটু চোখ দিয়ে সেরা করা অ্যান্ড লেট হিম লিফট আ প্লেট অ্যান্ড ক্যাচ দ্য ড্রপিংস অফ দ্য ওয়াক্স টু সেল এগেইন এবং ওই যে যে হচ্ছে ক্যান্ডেল ধরে থাকতো যে ছোটো বাচ্চা বা প্রফেশনাল বা হচ্ছে বড় মানুষই হতে পারে সে তাকে চোখ দিয়ে সেরা করতো যাতে সে কি করতো দেখো লেট হিম লিফট আ প্লেট অ্যান্ড ক্যাচ দ্য ড্রপিংস অফ দ্য ওয়াক্স টু সেল এগেইন যে ওই যে মোমবাতি যে গলে পড়ছে মোমবাতি সেটা তাকে বলতো যে তুমি যাও একটা প্লেট নিয়ে আসো এই প্লেট এখানে রাখ থাকতো আর কি নিয়ে এসে এই ক্যান্ডেলের যে অক্সগুলো গলে গলে পড়ছে এগুলো ধরো ক্যাচ করো হ্যাঁ যাতে এগুলো কী করা যায় টু সেল এগেইন মানে এগুলো দিয়ে তাকে কাজ করায়নি তো এরকম বোঝাচ্ছে যে ভেরি আর্লি এইজ হ্যাঁ অ্যাট দ্য ভেরি আর্লি এইজ হি হ্যাভ টু ডু সাম হ্যাঁ কাইন্ড অফ ওয়ার্ক হ্যাঁ মানে ছোট বাচ্চা যদি আমি দানের এরকম কাজ করায়নি দ দোজ ওয়ার্কস আর নট সো ইম্পর্টেন্ট বাট দে আর ডান বাই দ্য পার্সনস হু আর নট টু বি সো ইম্পর্টেন্ট ইন দিয়ার লাইফ সে বোঝাতে চাচ্ছে আমাকে এরকম ছোটোখাটো কাজ করায়নি তো হ্যাঁ অ্যান্ড হোলা এবং আরও বলতে গেলে কি ফর দ্য এইট অ্যান্ড হ্যাভ হিম হুইফট হাউ সে আই কীভাবে বলবো হ্যাঁ হুইস ডগ বাইটস হুইস লেটস ড্র অফ হিজ বোন ফ্রম দ্য হিপ অফ of fall in the street why soul and sense of him grow sharp alike he learns the look of things and none the less for admonition from the hunger pains dekho ekhane she kotha gulo bola holo je ki kore bolbo ha bolche who is dog bites who is lets drop his bone from the heap of of fall in the street bolche ki je অনেক সময় খাবারের জন্য কি করতে হতো রাস্তায় যে সকল অফল মানে হচ্ছে ওই যে বড় লোকদের বাসায় না খাবার শেষ করার পর গুড়া গাড়া যা পড়ে থাকতো হ্যাঁ সেগুলো নিয়ে গিয়ে যখন ফেলা হতো ডাস্টবিন বা এই জায়গাতে তখন কি করত কুকুরেরা খাইতো তার সাথে সাথে কুকুরদের সাথে পাল্লা পাল্লি দিয়ে তাদেরকে চলতে হতো হ্যাঁ কুকুরের সাথে পাল্লা পাল্লি দিয়ে তাদেরকে চলতে হতো তাকে চলতে হতো তাই বলতেছে যে আমি তো জানতাম না হুইস টক বাইটস কোন কুকুর কামড় দেয় কি হয় না হয় হুইস লেটস ড্রপ হিজ মন ফ্রম দ্য হিপ অফ অফ অল ইন দ্য স্ট্রিট বলছে হোয়াই সোল অ্যান্ড সেন্স অফ হিম গ্রো শার্প এ লাইক তো তোমরা তো বুঝবে না কেন তার সোল এবং সেন্স দুটাই শার্প হয়ে যাচ্ছে কারণটা কি হি লার্নস দ্য লুক অফ থিংস বিকজ হি হি স্টার্টেড টু লার্ন জাস্ট লুক লুক অফ থিংস মানে কি একটা জিনিস দেখেই 
বোঝার ক্ষমতা তার আছে মানে সে বলতে যাচ্ছে যে আমি কোথা থেকে এই অ্যাবিলিটিভটা পেয়েছি ড্রয়িংয়ের অ্যাবিলিটি পেন্টিংয়ের অ্যাবিলিটি ফ্রম হোয়ার আই হ্যাভ গ্যান ইট হ্যাঁ আমি কোথা থেকে পেয়েছি হি লার্নস দ্য লুক অফ থিংস অ্যান্ড নান দ্য লেস বলতে সে দেখেই বুঝতে শিখে গেছে হোয়াট কাইন্ড অফ মেন দে আর অ্যান্ড হোয়াট দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ দ্য ডগ হু ইজ হ্যাঁ ইজ গোয়িং বিফোর মি আই কুড জাস্ট লুকিং অ্যাট দেম আই কুড আন্ডারস্ট্যান্ড এভরিথিং whether the dog will bite me or not whether the man is professional or not whether the man is good or not just by their look i could i can understand and nonetheless for admonition from the hunger pains specially bolche ami eto kichu shikhechi kar kach theke bolo to nonetheless for admonition from the hunger pains khudar je jala ha she jala thekei ami bujhte shikhechi eto kichu তা বলছে আই হ্যাড আ স্টোর অফ সার্চ রিমার্কস বলছে এইরকম অসংখ্য কথা আছে আমার বলার বিশিওর হুইস আফটার আই ফাউন্ড লিজার টার্ন টু ইউজ যে আমি এরকম অসংখ্য 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 মতামত দিতে পারি অসংখ্য কথা আই হ্যাভ সো মাচ নলেজ অ্যাবাউট এভরিথিং অ্যান্ড আই জাস্ট গেইন দেম থ্রু দ্য ওয়ান্ডারিং অন দ্য স্ট্রিট হ্যাঁ জাস্ট অ্যাট মাই আর্লি এজ তা বলছে দেখো আই ড্রু মেন্স ফেসেস অন মাই কপি বুকস ইভেন অ্যাজ আই ডি ডন্ট হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্ট টু স্টাডি সো হোয়েন এভার আই ওয়াজ গিভেন অ্যানি বুক অ্যান্ড ইন মাই কপি বুক আই উড ড্র দ্য মেন্স ফেসেস হুইস আই স ইন দ্য স্ট্রিট মানে মানুষের মুখ দেখে আমি বুঝতে পারতাম তার আত্মাটা তার মেন্টালিটিটা কেমন এবং আমাকে যখন ওই নোট খাতা কপি বুক মানে নোট খাতা দিত স্কুলে তাই না সেইগুলো কি কী করতাম আমি সেগুলো তো আমি লেখালেখি না করে কি করতাম বলো কি বলতে যাচ্ছে হ্যাঁ মানুষের ছবি আঁকতো হ্যাঁ মানুষের ছবি আঁকতো এভাবে করেই আমি আমার মানে এই যে ছবি আঁকার যে আমি সে তৈরি করেছি স্ক্রল দেম উইথ ইন দ্য অ্যান্টি ফোনারি ফোনারি স্মার্চ জয়েন্ট লেগস অ্যান্ড আর্মস টু দ্য লং মিউজিক নোটস ফাউন্ড আইজ অ্যান্ড নোজ অ্যান্ড চিন ফ্রম এইজ অ্যান্ড বিজ আমরা ছোটোবেলায় করেছি এরকম দেখে সে নোট খাতা এবি লেখা আছে তার কোনায় কোনায় চোখ আঁকে দিয়ে মানুষের মাথা আঁকে দিয়েছি তাই তো আবার দেখা যাচ্ছে কখনো কখনো হ্যাঁ তো এরকম একটা দেখা যাচ্ছে মানুষ আছে মানুষের নাকটা দিলাম বড় করে ঠিক আছে তাই বলছে কি স্ক্রলড দেম উইথ ইন দ্য এন্টি ফোনারিস মার্চ জয়েন্ট লেগস অ্যান্ড আর্মস টু দ্য লং মিউজিক নোটস দেখা যাচ্ছে কোনো মিউজিক্যাল নোট মানে কি তাতে যখন এই যে চার্চে যখন মিউজিক শেখানো হতো কোরাসের জন্য দেখো মিউজিক্যাল নোটসগুলো এই যে এরকম এর হয়তো একটা ঠ্যাঙা কায় দিয়েছে এর হয়তো মাথা মাথা কায় দিয়েছে হ্যাঁ মানে হি রিটার্ন হ্যাভ অ্যান ইন্টারেস্ট আদার দ্যান ড্রয়িং দেন ড্রয়িং ছাড়া তার কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না তাই বলছে এই মিউজিক্যাল নোটসের কোন জায়গায় ঠ্যাঙা কায় দিয়েছি বলছে জয়েন্ট লেগস অ্যান্ড আর্মস টু দ্য লং মিউজিক নোটস যেগুলো একটু বড় বড় হুম ফাউন্ড আইজ অ্যান্ড নোজ অ্যান্ড চিন থুত নিয়ে আঁকাই দিতাম নাক আঁকাই দিতাম চোখ আঁকাই দিতাম হ্যাঁ কোথায় এজ অ্যান্ড বিজ যত এ বি সি ডি আছে সেগুলোতে হ্যাঁ অ্যান্ড আ মেড আ স্ট্রিং অফ পিকচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বিটুইক্স দ্য ইনস অ্যান্ড আউটস অফ ভার্ভ অ্যান্ড নাউন হ্যাঁ তাহলে ইংলিশ পড়ার সময় ভার্ব হোক নাউন হোক ল্যাটিন পড়ার সময় কি করতাম ওই স্ট্রিং অফ পিকচার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয়ের ছবি আঁকতাম বিটুইক্স দ্য ইনস অ্যান্ড আউটস অফ ভার্বস অ্যান্ড আউন অন দ্য ওয়াল আর দেওয়ালে হোক দ্য বেঞ্চ দ্য ডোর শুধু আমার কপি বুকে নয় আর কোথায় কোথায় আঁকতাম ছবি ছোটো বাচ্চাদের মতো দেওয়ালে আঁকতাম বেঞ্চে আঁকতাম দরজায় আঁকতাম যেমন তোমরা বেঞ্চে বসলে কী হয় সেটা তো বোঝা যায় স্টুডেন্ট লাইফে নাকি কোনো বেঞ্চকে দেখা যায়নি যে সে সাদা আছে কলমের কালিতে কী হয়ে যায় নামে চেহারায় বুঝতে পারছো পুরো বেঞ্চ ভর্তি হয়েছে তাই বলতেছে অন দ্য ওয়াল অন দ্য বেঞ্চ অন দ্য ডোর সব জায়গাতে আর এইগুলো দেখার পর কি ঘটনা ঘটতো দ্য মংস লুক ব্ল্যাক কেমন লাগতো তারা মোটামুটি রেগে এসে এসে যেত হ্যাঁ কি করছে এইগুলো এই হচ্ছে আমার অবস্থা নে তখন হয়তো আমাকে দেখে এই মংসটা কি কি বলতো না হবে না কোর্ট দ্য প্রায়র টার্ন ইম আউট ডিউসে এর কথা এখান থেকে এর মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই নো ইউ ওয়াইজ ইউজ এ দিয়ে কিচ্ছু হবে না ঠিক আছে এ ছেলেকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না টার্ন ইম আউট লুজ আ ক্রো অ্যান্ড ক্যাচ আ লার্ক 
বলছে তুমি এক ক্রো ছেড়ে দাও এক ক্রো দিয়ে কোনো কাজ হবে না লার্ক নিয়ে আসো যে সুন্দর গান করতে পারে হ্যাঁ এইসব এই কাক টাক দিয়ে চলবে না এদের মধ্যে কিচ্ছু নাই বোধ শক্তি কিচ্ছু নাই এসব দিয়ে কোনো কাজ হবে না হুম আচ্ছা তোমাদের একটা আমি কাজ দিই এখান থেকে কই বাবা ফুল স্টপ কই বিশাল সেন্টেন্স এই পর্যন্ত একটু পরে দেখি তোমার নিজে নিজে আমার একটু দুই মিনিট একটু আসছি বুঝতে পারছো কোথা থেকে এইখান থেকে সবাই বুঝতে পারছো কি বললাম আসছি কি অবস্থা পড়া হয়েছে হচ্ছে জটিল না আচ্ছা তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম দা মংস লুকড ব্ল্যাক মানে কি মংস রাখি কি হতো তাকে দেখে খুশি হয়ে যেত মুখ কালো করতো রেগে যেত হোয়াই হোয়াট আজ দ্য রিজন অফ বিং অ্যাংরি উইথ হিম বিকজ হি বিকজ হি হোয়াট হি ডিড হি পেইন্টেড অর ড্র ইমেজেস পড়াশোনা বাদ দিয়ে ছবি আঁকতো ছবি আঁকতো কোথায় দেখেছে নোট খাতায় বা দেওয়ালে তাই না তো যাই হোক ছবি টবি আঁকতো তো এই কথাগুলো সব রেগে যেত রেগে গিয়ে বলতো টার্ন ইম আউট মানে খুব রেগে গিয়ে তাকে বের করে যেতে বলতো অথবা কারণ কি নো ওয়া নো ওয়াইজ একে দিয়ে কোনো কাজ হবে না যে লুজ আ ক্রো অ্যান্ড ক্যাচ আ লার্ক বলছে এই ক্রো বাদ দাও দিয়ে লার্ক নিয়ে আসো ওইরকম একটা বিষয় যে যাকে দিয়ে অন্তত কাজ হবে হোয়াট ইম অ্যাটলিস্ট বলতেছে এবার ওরা মাথায় মাথায় চিন্তা করতেছে হ্যাঁ দ্য প্রায়র ইজ থিঙ্কিং দ্যাট ইট উড বি বেটার ফর দেম ইফ দে ইউজ দেয়ার ম্যান মানে তাদের ম্যানই যদি তারা ইউজ করে অনেক সময় দেখে আর্মিতে কি কী ঘটনা ঘটে এমনটা আসে না আর্মিতে যে ওদের ভিতরে ডাক্তার আছে ওদের ভিতরে নাপিত আছে আসে না চুল কাটার জন্য ওদের ভিতরে ঝাড়ুদার আছে ওদের ভিতরে ড্রাইভার আছে আসে না ওরা কি এগুলো বাইরে থেকে ভাড়া করে না ওদের দিয়ে ওরা কাজ সারে বলো দেখছো তো নাকি মানে এদের বিভিন্ন স্টেজ হ্যাঁ বিভিন্ন ফ্রায়ার্সদের বিভিন্ন ধরনের যেমন আর্মিদের মধ্যে আছে তাই না ওরকম কেউ আছে প্রিসিং ফ্রায়ার্স কেউ হচ্ছে কার্মেল লাইটস হ্যাঁ আবার কেউ হচ্ছে ক্যামেল ডোলোজ এরকম বিভিন্ন ধরনের নাম আছে দেখো এগুলো এগুলো হচ্ছে কি র্যাঙ্ক অব দ্য ফায়ার্স যারা যে র্যাঙ্কে থাকে তাদেরকে সেটা বলা হয় দেখো এটা এক ধরনের হ্যাঁ দেখো এরা হচ্ছে কি দেখো দ্য কার্মেল লাইট অর্ডার ইউজ ওয়ান অফ দ্য ফিউ মোনাস্টিক অর্ডার্স বিশেষ করে কারিজমে আচ্ছা তাই বলছে এরা কি সেজন্য বিখ্যাত দেখো এই যেখানে 
देर अफिसियल टाइटल इज द ब्रदार अब द ब्लेस्ड वार्जिन मेरि अफ माउंट कार्मेल मान ये ब्रदार बला है फलोईंग दल्ड टेस्टामेंट प्रफेट एलिजा दे सिक टू लिव इन गडस प्रेसेंस एंड कल अत दरकार नहीं था ये एक तुम्हारा बुझते हैं कि एक रैंक नाम हाँ खेमल दुलो से देखते कम देखी देखी हार्मिट टाइप ड्रेस आरोप देखो ह्विट तुरोटा प्रिसिंग फायर से तो आगो व्यवहार कर लास्ट उ गेट आवर मैन अफ पार्स जो मानुष मध्य जरा आदि जो व्यवहार करी की करार्जन टू डु आवर चार्ज अफ फाइन मैं कि चार्जा के चार्ज अफ फाइन मैं चार्जा के डेकोरेट करा तैना जो चार्जा के सजिए नहीं साधारण क्षा जो जे सकल मानुषुल आदि क्जे लगे तेल कम है एंड मैं ओके देखार पर जे ना ये फ्रा ये लिपो ना जो लिपो से मन भरे तो बड़ हार आग्रह नहीं शिक्षा शिक्षित हार आग्रह नहीं प्रिचार हार आग्रह नहीं तर ता दिए ए रकम जरा आज दिए जो चार्जा के डेकोरेट कर नहीं फाइन हो निश्चय इटा तैना एंड फूड द फ्रंट ऑन इट दैट अट टू बी एवं जो विशेषकर ये फ्रंट सैड जगह आगे जो क्षूल कराई तो मैं भलोई है एंड हेयर अपन हि बेड मि डाव एवे और तरपर थे कि करल क्च दिए दिल हि बोलते फ्रायर हाँ फ्रा लिप्प बोलते क्योंकि हेयर अपन तरपे हि बेड मि डाव एवे डाव एवे मानी कि वही रंग तुले दिए आँकते थका थैंक यू हि बिकेम भेरि हैपी बिकज हिज हाँ हेड और ब्रेन इज अलवेज फुल अफ इमेजेस हाँ तुम माइ हेड बी क्रैमड द वाल्स आ ब्लैंक माथार भरे शुदू छवि घोरा फेरा करते क्रैम मानी कि हम जेमन हम मुखस्त करी ना माथार भरे घुर घुर कर तथ्य तेमनी और माथार भरे शुद्ध क्यों घुर घुर करते विभिन्न विषय छवि ना इमेज मानुषे इमेज तेल माथार भरे आ छवि और देवालगलो फाँका तेल क्यों जाए भलो ही तो क्ज हलो ब्लैंक वाल के एकदम पुरो कि देव छवि भरे दीब ए माइ हेड बी क्रैम द वाल्स ब्लैंक नेभार वज सोम डिज एम डिज एम बार्डनिंग माथा थे कख एत द्रुत मैं हमारा खाली है मैं छवि आँखले पर माथा भारत कमे जो ठीक अनेकटा वही रईम अफ दैन मैंडर मत हाँ जो जखनी गल्पा का बी तक एक हल्का हल्का लागे तो और माथा सरकम जो जखनी देवाले हक बेचे हक नोटबुके हक जखनी मानुषे छवि आँकत तक ही मैं एक माथा हल्का हल्का लगत कंतु ये क्षता के दिल जो जो तो पारो तुम एखे सब देवाले टेवाले छवि एके ये सुंदर कर फेल से यकम द्रुत डिसेम्बार्डनिंग कखार है एकदम शुरू कर दिल क्ज फार्ष्ट एवरि शर्ट अफ मंग द ब्लैक एंड ह्व आई ड्रिव देम फैट एंड लीन तथम देवाले कि आँखा शुरू कर लम जो तो मंग आलो ड्रेस परिहित हक और ह्व ड्रेस से तो तक छोटो छो से तो बुझत ना रैंग टैंग बुझतना हि जस्ट स द मंग इन ब्लैक ड्रेस और ह्व ड्रेस एंड हि ड्रिव देम फैट एंड लीन क्यों मोटा हक चिकन हक जैके जेमन देखत तेमनी से एके दित हाँ एंड दें फोक एट चार्स एमक चार्स जो मानुषुल आसत तक देखे से एके दी बोलते दें फोक एट चार्स फ्रम गुड ओल्ड गोसिप्स ओटिंग टू कन्फेस देयर क्रिप्स अफ बारेल ड्रपिंगस कैंडल एंडस टू द्रेथलेस फेलो एट दल्टार फूड बोलते एकदम से ही मानुष्ट फ्रम ओल्ड गुड गोसिप्स एखान शुरू कर एकदम टू द्रेथलेस ब्रेथलेस फेल एट दल्टार फिट मैंने सबधरण मानुष आसतना क्यों हम देखा खूब निजे के अहंकारी भावत आर कि आसत यत अपराध कर आसत जे इसे चार्ज इसे कान्न काटी करत तब देखो जे हमें सबधरण मानुष के देखम एवं से आँकार चेषा करतम बोलते देखो टू द्रेथलेस फेल एट दल्टार फुट फ्रेश फ्रम इज मार्डार हतोबा एम को मानुष जे यम्र मार्डार कर एसे गडर का प्रार्थना कर मैं खूब कान्न काटी करते जे से अपराध कर फेले सेफ एंड सीटिंग देयर उ लिटिल चिल्ड्रेन राउंड हिम इन आ रो अफ एडमारेशन 
half for his bread and half for that white anger of his victim's son. Dekho, ha? Tai bolche, atoba. Tali ki dalo? With the little children round him in a row of admiration. Dekho, fresh from his murder. Ekna dekha, dekha chche, jay shi hoi to murder kore shi chche. Tar poro ki? Safe and sitting there with the little children round him in a row of admiration. Half for his bread and half for that white anger of his victim's son. Victim's son. Shaking at fist at him with one fierce arm. Shaking a fist at him with one fierce arm. You can see that he has to see that he has to see that he has to see आर एक दिन अच्छे देखो जे शुरू कुन करें शेतार स्वान्तन दिन नहीं आते चार से शेष चे तार स्वान एक जन बाबा खूनी है तो ताहोले तार स्वान्तन डा क्या मन होए ताक बाबा तो खूनी होलो तार स्वान्तन डा ना तो बिशोट डा जाने ना बा बाबा बोले ताके की करे तार कासी की सेफ मने करे ना बोलो तो तेरे बोलते हैं स्टिक एक ही अवस्था जब चार से ज्यादा लोग का मानस होते हैं क्योंकि जैसे दो टाइप उदाहरण बोल लो जब एक तो हम भालू लेखते के शुरू करें एक तो हम खराब लाग लोग पोर्च होते हैं तो आमी देखा बुझते बात हम क्या की कोड से तो शेगलों तेरे में की करता हूँ आमी वो देश सोबी आखात आ White anger means that you are angry, extreme anger. What do you mean? For his victim's son. For his victim's son. Shaking at a fist at him with one fierce arm. What do you mean? 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 जैक दोन खून करे ऐसे अल्टर ऐसे पार्टनर करते थे, ठीक है से? आराग जोन मतलब जा रातियों के खून करा हुए थे, शेषे मतलब तीव्र रागे तार पोती क्रोध प्रकाश करते हैं, एक दोने फिस्ट आकते हैं, शेकिंग आ फिस्ट एट हिम विथ वन फेयर सार्म, ये वंग आराग टकी एंड साइनिंग हिमसेल्प विथ द अदर बिकॉज� मैं चार से देखो मानुष को बोलते हैं हमारे को तो वांडो ऐखा दिए और जब हमारा साइन करी ना पिता पुत्र बोले एक दोनों देखो किसने नित्य एक दोनों साइन करा है गिर जाए शे हो बाकी कोनो काज शुरू कर लागे हो कि तू और या करे देख सको कौन है साइनिंग ऑफ क्राइस्ट जे क्रॉस है रोहित साइन करना ऐ जरूर कौन करे ना हमारे हाथ दिए दिक ऐ दिक एक बार ऐ दिक एक बार ये भावे जो साइन टक करे तो बोल से एक ही व्यक्ति चार से इसलिए बोला जाए कौन तो वन्डो मानुष है एक हाथ दिए शे ओके शासन चे और एक हाथ दिए शे अब आप की करते हैं साइनिंग हिमसेल पूरी दादर उन्नो हाथ दिए शे वो क्राइस्टेर साइन करते who sat face on the cross sees was it Jesus Christ who sacrificed himself on the cross that moved to the corner which is sad way out here current key who sat face on the cross only this after the passion of thousand years Jesus Christ he has died he has sacrificed himself for the sin of us the human being in spite of that the human being beings are still in sinful activities ये तो फ्राली पर कैसे मनो तो जीसस क्राइस्ट के फेस तो जनरल खूबी सैड हो उठते हैं जोखुन शे एक दिके उन लोगों के शासन से आरा खाद्य शे वो एक क्रॉस साइन करते से तो लेकिन शायद मानुष की मने मने वन्नो ना ते भंडा मी देखे जो जीसस क्राइस्ट के मुक्ता आरोबिशी सैड हुए जाते हैं मानुष मने मने कॉल्पना 
আবার হয়তো বা যাকে খুন করা হয়েছে তার আত্মীয়রা এসে যে যাকে যে খুন করেছে তাকে আবার মারার জন্য হুমকি ধামকি মানে মূল কথা হলো যে আমরা ক্ষমাও করি না তাই তো আমাদের মধ্যে কোনো ক্ষমা নেই আমাদের ভিতরে পাপ বোধ আছে তারপর আমরা এসে চার্চে এসে কত ভণ্ডামি করতেছি এগুলো সে আত্ম মাঝে মাঝে এরকম ইমেজ তৈরি করে দিত সে বলছে দেখো এটা আমরা বলছি কি টিল সাম পোর গার্ল হার অ্যাপ্রন ওভার আর হেড উইথ দ্য ইন্টেন্স আইজ লুক থ্রু কেম অ্যাট ইভ অন টিপ টো সেই দ্য ওয়ার্ড ড্রপড ইন দ্য লোভ হার পেয়ার অফ ইয়ারিংস অ্যান্ড আ বান্স অফ ফ্লাওয়ার্স দ্য ব্রুড টু গ্রাউলিং প্রেইড অ্যান্ড শো ওয়াজ গান হয়তো বা কখনো কখনো দেখা যাচ্ছ মানে যে কোনো হয়তো বা মেয়ে হয়তো বা গা মেয়ে এসেছে টিল সাম পোর গার্লস হার অ্যাপ্রন ওভার হেড মাথার ওপর কাপড় দেয় না অনেক সময় চার্চে গেলে মাথায় মেয়েরা কাপড় দেয় হ্যাঁ সেটা বলছে অ্যাপ্রন ওভার হার হেড উইথ দ্য ইন্টেন্স আইজ লুক থ্রু মানে তার চোখ দিয়ে বোঝা যেত তার ইন্টেন্স যে আইজ তার ভিতর দিয়ে যদি দেখা যেত তার মেন্টালিটি আমি বুঝতে পারতাম হয়তো বা সে আসতো কোথায় কে ম্যাটা ইভ সন্ধ্যাবেলায় আসতো অন টিপ টো গোপনে হুম সেই দ্য ওয়ার্ল্ড হয়তো প্রার্থনা করার জন্য চার্চে আসতো ড্রপড ইন আ লোভ তাই তো হার পেয়ার অফ ইয়ারিংস অ্যান্ড আ বান্স অফ ফ্লাওয়ার্স এগুলোকে সে দিত হ্যাঁ হয়তো একটু খাবার লোভ হয়তো তার এক জোড়া কানের দুল বা এক গোছা ফুল হ্যাঁ দ্য ব্রুড টু গ্রাউলিং তখনই কি কি হতো এবং সে তার ভিতরের যে তার হয়তো যে আত্মীয়কে খুন করা হয়েছে বা যে খুনি তার পক্ষ হয়ে এসেছে তখন মানে কি হতো হয়তো বা যে হচ্ছে খুন করেছে তার ভিতরে হয়তো এটা গ্রাউলিং করছে কিন্তু দেখো এই মেয়েটা এসে তার জন্য কি কী করছে প্রার্থনা করছে প্রেইড অ্যান্ড সো ওয়াজ গন এবং প্রার্থনা করার পর চলে যেত এইভাবে যা কিছু সে দেখত হুম আই পেন্টেড অল দেখো আই পেন্টেড অল যে আমি যা দেখতাম হুম খুনি এসেছে তারপর হচ্ছে খুনি রাত্রীয়দের মধ্যে থেকে লোকরা এসেছে চার্চে প্রার্থনা করতে হ্যাঁ হয়তো বা হতভাগা কোনো গরিব মেয়ে এসেছে হ্যাঁ বা হচ্ছে অসহায় মেয়ে এসেছে প্রার্থনা করতে চার্চে এসে তার খাবার দিচ্ছে ড্রপ ইন লোভ হ্যাঁ বা হচ্ছে পেয়ার রিং মানে পেয়ার অফ ইয়ার রিংস এগুলো অফার করার মাধ্যমে সে প্রার্থনা করছে এই সব কিছুই আমি কি করতাম এই ধরনের গল্পগুলোকে আমি চার্চের ওয়ালে ফুটিয়ে তুলতাম দেখো তাই বলছে দেন ক্রাইড টিজ আস্ক অ্যান্ড হ্যাভ চুজ ফর মোর রেডি লেট দ্য ল্যাডার ফ্ল্যাট অ্যান্ড শোড মাই কভার্ড বিট অফ ক্লাস্টার ওয়াল দেন মংস ক্লোজ ইন এ সার্কেল অ্যান্ড প্রেজ লাউড টিল চেকড ডট হোয়াট টু সি অ্যান্ড নট টু সি অ্যান্ড বিং সিম্পল বডিজ দ্যাটস দ্য ভেরি ম্যান লুক অ্যাট দ্য বয় হু স্টুপস to pet the dog that women like the prior's niece who comes to care about his asthma it's the life dekho bolche je ei je ami je jinish gulo aktam ami je chobi gulo ekechi e gulo ki charles biblical bible er sathe related bolo to naki baarer golpo aktam ami kon ta to she je eta dekhu shetar upore ei to chobi akto hmm আসতো তারা সার্কেলে দাঁড়াতো হ্যাঁ ইন সার্কেল প্রেইজ লাউড খুব প্রশংসা করতো আমার কিন্তু আবার মাঝে মাঝে আমাকে শেখাতো হ্যাঁ টট হোয়াট টু সি অ্যান্ড নট টু সি বিং সিম্পল বডিজ যা আমি তো শুধু সিম্পল বডি এঁকেছি তাই না আমি তো তাহলে সে দ্যাটস দ্য ভেরি ম্যান এবার তারা গল্প করতো এই যে দেখো হ্যাঁ যে তারা কি কী বলতো এগুলো তো সেইটা সেই লোক না মানে তারা মানে সে যা আঁকতো সেগুলো তারা বোঝার চেষ্টা করতো যে মংক্রা এসে যে এটা হয়তো সে কাকে এঁকেছে দেখো দ্যাটস উইম লাইক দ্য প্রায়স নিস হু কামস টু কেয়ার অ্যাবাউট ইস আসমা ইটস দ্য লাইফ আচ্ছা এই যে এই ছবিটা তার নিসের মতো না মানে এরকম করে তারা বোঝার চেষ্টা করতো হ্যাঁ 
বাট দেয়ার মাই ট্রায়াম স্ট্রপ ফায়ার ফ্লেয়ার্ড অ্যান্ড ফাঙ্কড আর এভাবেই কি দেখাচ্ছে যে আমার ছবি আঁকার যে প্রতিভা সেটা আস্তে আস্তে কি কী হতে শুরু করলো মোটামুটি মানুষজন বুঝতে শুরু করলো তাই না কারণ কি এখানে বলছে কি একদম লাইফ লাইক হতো আমার ইয়াগুলো মানে কি বলছে মানে তারা ইট ইজ দ্য লাইফ হ্যাঁ ইট ইজ দ্য লাইফ মানে কি যে সে যা পেন্টিংগুলো তৈরি করেছে সেগুলো কি একদম অরিজিনাল মানুষের মতো হ্যাঁ যে মানুষকে সে তুলে ধরতে পারতো মানুষের চিন্তা ভাবনাগুলোকে সে ফুটিয়ে তুলতে পারতো এভাবে মোটামুটি সে তার হ্যাঁ মানে কি বলবো ফ্লায়ার দেখো স্ট্রফ ফায়ার ফ্লেয়ার্ড অ্যান্ড ফাঙ্কড যে কখনো আমার বিজয় হ্যাঁ আগুনের মতো ফুলে উঠত আবার কখনো এসে যখন ওই যে কেউ সবাই কি এটা পছন্দ করবে করবে না তাই বলছে ফাঙ্কড মানে এটা আবার কী হতো নষ্ট হয়ে যেত দে আর বেটার টুক টার্ন টুক দে আর টার্ন টু সি অ্যান্ড সে দ্য প্রায়োর অ্যান্ড দ্য লার্নেড পুল অফ এস অ্যান্ড স্টপ অল দ্যাট ইন নো টাইম আচ্ছা হাউ হোয়াটস হেয়ার কোয়েট ফ্রম দ্য মার্ক অফ পেন্টিং ব্লেস অ্যাস অল ফেসেস আর্মস লেগস বডিজ লাইক দ্য ট্রু অ্যাজ মাস অ্যাজ আ পি অ্যান্ড পি ইটস আ ডেভিলস গেম ইউর বিজনেস ইজ নট টু ক্যাশ মেন উইথ শো উইথ হোমেস টু দ্য পেরিসেবল ক্লে বাট লিপ দেম ওভার ইট অ্যান্ড ইগ্নোর দেখো ইট অল মেক দেম ফরগেট দেয়ার সাস আ থিং অ্যাজ ফ্লেশ দেখো বলতেছে কি তুমি তো শুধু বডি টডি আঁকে রাখছো হ্যাঁ এগুলো দিয়ে কি হবে এগুলো দিয়ে কোনো কাজ নেই তাই বলছে দেখো দ্য প্রায়র যে প্রধান সে আসতো এসে কি করতো দ্য লার্ন পুল দ্য ফেস অ্যান্ড স্টপ অল দ্যাট ইন নো টাইম এবং আমি যা করতাম এসে দেখার পর সব বন্ধ করে দিল হ্যাঁ শেয়ার দিয়ে কোনো কাজ আছে হাও হোয়াটস শেয়ার এখানে কিছুই তো নেই কোয়াইট ফ্রম দ্য মার্ক অফ পেন্টিং হ্যাঁ এখানে তো শুধু দেখছি কিছু পেন্টিং করা আছে তুমি তো কিছুই করো নি এরকম আর কি হুম তা হচ্ছে কোয়াইট ফ্রম দ্য মার্ক অফ পেন্টিং ব্লেস আ সল হাই হাই কি করেছো এইসব শুধু তো লিখে আঁকে রাখছো কি ফেস আর্মস লেগস বডিজ লাইক দ্য ট্রু অ্যাজ মাস অ্যাজ এ পি অ্যান্ড পি হ্যাঁ যেমন এই যে তুমি যত যা জিনিস করে রেখে রেখেছ এগুলো তো কিছুই এখানে নেই যত আবল তাবল জিনিস তুমি এখানে করে রাখছো হ্যাঁ মানে এখানে তো কোনো বলছি ইটস ইটস ডেভিস গেম তুই তো শুধু মানুষের বডি এঁকে রাখছো আর এই মানুষের বডি আঁকা তো খারাপ তাই বলছে ইউর বিজনেস ইজ নট টু ক্যাচ মেন উইথ শো শুধু মানুষ কি করছে না করছে এটাই আঁকা তোমার কাজ না এখানে উইথ হোমেস টু দ্য পেরিসেবল ক্লে হ্যাঁ তুমি তো শুধু পেরিসেবল ক্লে বলতে বডি কে বোঝাচ্ছে তুমি তো এখানে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছ কাকে এই বডিকে যেটা পেরিসেবল দিস ইজ নট হ্যাঁ লঙ্গার লাস্টিং হ্যাঁ অতএব এগুলো করো কি বাট লিভ দেম ওভার ইট এসব বডিটি সরাও ইগনোর ইট অল এই বডি টডি আঁকলে হবে না মেক দেম ফরগেট দেয়ার ইজ সাস আ থিং অ্যাজ ফ্লেশ অতএব মেক দেম ফরগেট মানে কি মানুষকে বলিয়ে দাও যে বডি বলে কিছু আছে হ্যাঁ এসব দিয়ে কোনো কাজ নেই বিকজ দিস বডি অর দিস ফ্লেশ ইজ পেরিসেবল সো উই শুড নট কিপ দেম ইন আমার মাইন্ড রাদার পুট হ্যাঁ দেখো বলছে কি ইউর বিজনেস ইজ টু পেন্ট দ্য সোলস অফ মেন ম্যান সোলস অ্যান্ড ইটস আ ফায়ার অ্যান্ড স্মোক অ্যান্ড নো নো ইটস নট হুম তা বলছে দেখো ফায়ার অ্যান্ড স্মোক তাহলে তোমাকে কি করতে হবে তোমার কাজ হচ্ছে কি মানুষের হৃদয় আঁকা মানুষের মন কেমন চিন্তা ভাবনা কেমন সেটা আঁকা অ্যান্ড ইটস আ ফায়ার ইটস আ মোক বলছে না 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 কথা বলে শেষ করছে হ্যাঁ না তা না রেগে গেছে খুব ফায়ার হ্যাঁ ইটস ব্যাপর ডান আপ লাইক আ নিউ বোর্ন বেইপ হ্যাঁ এই যে ইন দ্যাট শেপ হোয়ে নিউ ডাই ইট লিভস ইউর মাউথ বলছে এইখানে এই যে একটা ছোট্ট একটা বেইপ আঁকো যে স্পায়ার ফায়ারের পর স্মোক থাকে হ্যাঁ আমরা যে বডি আমাদের বডি হচ্ছে কি এক ধরনের ছায়ের মতো মানে ধোঁয়ার মতো শেষ হয়ে যাবে হ্যাঁ আগুন জ্বলবে ধোঁয়ার মতো শেষ হয়ে যাবে অতএব এগুলো দিয়ে কোনো কাজ নাই ইটস ইটস ব্যাপর ডান আপ লাইক আ নিউ বোর্ন বেইপ বলছে তুমি যা করেছো এগুলো তো হচ্ছে বাষ্পের মতো ও বেশিক্ষণ থাকবে না সব উড়ে যাবে হ্যাঁ কারণ কি নিউ বোর্ন বেইপ কিছুদিন আছে তারপর বডি আস্তে আস্তে কি হবে তার প্রতিদিনের ইমেজটা সে হারাতে শুরু করবে আমরা যে বেঁচে আছি মনে করো আমাদের ছোটোবেলাকার যে ছবি যদি থাকে সে আমাদের সেই ছোটোবেলাকার ছবির সাথে কি আমাদের বর্তমানে কোনো মিল আছে বলো তো মিল পাওয়া যায়
তাহলে ওই যে ছোট বাচ্চার যে ছবিটা ছিল সে পৃথিবী থেকে কি হারিয়ে গেছে না বলো আমরা প্রতিদিনই তো মারা যাচ্ছি বলছে আজ থেকে পাঁচ দিন দশ দিন আগে আমি যেমন যা ছিলাম আজকে আমি তেমনটা নেই সেই আগের পাঁচ দিনের আমি কি আমি আর ফিরে পাবো না হুম তার মানে কি এটা ওই সেই বাষ্পের মতো সব উড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তুমি আজকে যে ছবিটা এঁকেছো তুমি আজকে যে চেহারাটা দেখছো এ চার চেহারা তো আর থাকবে না তোমার চেহারা উল চেঞ্জ হয়ে যাবে অথবা তুমি কাকে এঁকেছো কাকে রাখতেছো এগুলো দিয়ে কোনো কাজ নেই হুম তা হচ্ছে ইন দ্যাট শেপ হোয়েন ইউ ডাই ইট লিভস ইয়ার মাউথ দেখো না এই যে মানে দেখাচ্ছে মানে ইয়া করে এই যে তুমি যে ছবিটা আঁকছো হুম ইন দ্যাট শেপ হোয়েন ইউ ডাই ইট লিভস ইয়ার মাউথ দেখো এসব মুখ টুক সব রেখে চলে যাবে তো ইটস ওয়েল ইটস ওয়েল হোয়াট মেটার স্টকিং ইটস দ্য সোল বলছে এসব বডি টডির কথা বলে তো কোনো লাভ নেই সেটা সোল আমাদের সোল নিয়ে কথা বলতে হবে গিভ আস নো মোর অফ বডি দ্যান শোজ দ্য সোল অতএব তুমি পেইন্টিং করো বডি তৈরি করো কিন্তু বডির থেকে সোলের থেকে যেন বডি বেশি গুরুত্ব না পাই হুম এটা হলো যে তুমি যখনই কোনো কিছু আঁকবা ভাবতে হবে তোমার মেন প্রায়োরিটি মাস্ট বি গিভেন টু ইয়োর সোল এই যে দেখো এখানে দেখো হেয়ার ইজ গিয়েটো উইথ ইজ সেন্ট আ প্রেজিং গড দ্যাট সেটস আ প্রেজিং হোয়াই নট স্টপ উইথ হিম হুম বলছে এই যে এই ছবিটা আঁকলে তো কেমন হয় এই যে গিটো এখানে বসে আছে উইথ ইজ সেন্ট আ প্রেজিং গড হুম মানে গড প্রার্থনা করছে তো এমনভাবে আঁকো যা দেখে মনে হয় আমরা যেন দেখে বুঝতে পারি যেখানে বডিটা গুরুত্বপূর্ণ না যে সে তার গডের কাছে প্রার্থনা করছে গডের প্রেজ করছে এরকম ছবি আঁকতে হবে হুম হোয়াই নট স্টপ উইথ হিম হোয়াই পুট অল থটস অফ প্রেজ আউট অফ আওয়ার হেড উইথ ওয়ান্ডার অ্যাট লাইন্স কালার্স অ্যান্ড হোয়াট নট আরও কত কি এইসব কালার টালার দিয়ে আমাদের চিন্তা আপনাকে তুমি এভাবে ইয়ে করছো কেন হোয়াই পুট অল থটস অফ প্রেজ আউট অফ আওয়ার হেড উইথ ওয়ান্ডার অ্যাট লাইন্স কালার্স অ্যান্ড হোয়াট নট আচ্ছা এই যে লাইন কালার এইগুলো দিয়ে তুমি আমাদের ব্রেনকে এরকম ইয়া করতেছো কেন হ্যাঁ মানে আমাদের ব্রেনকে কাজে লাগাচ্ছ কেন যে তোমার আমি প্রশংসা করি তোমার পেইন্টিং ভালো হয়েছে এটা হয়েছে সেটা হয়েছে ওগুলো না বলছে পেইন্ট দ্য সোল নেভার মাইন্ড দ্য লেগস অ্যান্ড আর্মস অতএব তোমার লেগ কোন দিকে গেল আর্মস কোন দিকে গেল ওসব দেখে লাভ নাই আমরা দেখবো তোমার তুমি যে ছবিটা এঁকেছো তার ভিতর দিয়ে কি আসছে সোলটা রিপ্রেজেন্ট হয়েছে কি না রাব অল আউট ট্রাই অ্যাট ইট আর সেকেন্ড টাইম সব মুছে ফেলো রাব আউট মানে কি মুছে ফেলো যা করে তো সব মুছে ফেলো দিয়ে আবার নতুন করে চেষ্টা করো নতুন করে চেষ্টা করো হুম আচ্ছা তাই বলছে দেখো ও দ্যাট হোয়াইট মলিশ ফিমেল উইথ দ্য ব্রেস্ট শি ইজ জাস্ট মাই নিস এই যে তুমি যে আঁকছো এই জায়গায় দেখতে চাই একটা মেয়েকে একে ইয়ে খেছ হ্যাঁ এ তো আমার নিস তুমি একে আঁকছো কে হ্যাঁ বলছে হেরোডিয়াস আই উড সে দেখতে তো সেই হেরোডিয়াসের মতো লাগতেছে এই হেরোডিয়াসটাকে বলছে হু ওয়েন্ট অ্যান্ড ডান্স অ্যান্ড গড ম্যান সেট কাট অফ তুমি যে আঁকছো এই ছবি তো আমাকে অন্য গল্প মনে করিয়ে দিচ্ছে হুম যে হেরোডিয়াস আই উড সে হেরোডিয়াস হচ্ছে কি যে এখানে একটা বিবলিক্যাল রেফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে হেরোদ বলে এক রাজা ছিল হ্যাঁ দেখো এটা একটা গল্প আছে হ্যাঁ এই যে দেখ এখানে দেখতে পাচ্ছ মাথা কাটা একটা প্লেটের উপরে একটা মাথা নিয়ে আছে হেরোদ কিং হেরোদ যাকে বলা হচ্ছে হেরোদ তিনি একটু ব্যবিচার করেছিলেন মানে তার স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও সে অন্যের সাথে তার স্ত্রীকে বাদ দিয়ে আরেক জায়গায় বিয়ে করেছিল এটা আমাদের ধর্মে তো নিষিদ্ধ এবং সেটা করা যায় না তো 
সে জন দ্য ব্যাপটিস্ট এটা মোটামুটি ওই রাজাকে বলেছিল মানে এর বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছিল তো দেখা যাচ্ছে যে হেরত যে বর্তমানে যে বিয়ে করেছে হ্যাঁ বর্তমান যে তার যে রানী তার আবার আগের একটা মেয়ে আছে বুঝতে পারছ আগের একটা মেয়ে আছে তো রানী তো খুব খেপে গেছে এই জন দ্য ব্যাপটিস্টের উপর যেইভাবে বলা হ্যাঁ মানে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে বলে এভাবে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে তো কোনো একটা অনুষ্ঠানে ওই যে হেরোদের যে দ্বিতীয় স্ত্রী তার আগের পক্ষে একটা মেয়ে ছিল বুঝতে পারছ একটা মেয়ে ছিল তো এক কোনো একটা অনুষ্ঠানে সে মানে একটু নাচ মানে নেচে মানে কোনো একটা সভাতে সেটা নাচ করেছিল নেচে তো মোটামুটি সবাই খুশি রাজাও খুব খুশি হয়ে যায় তো রাজা খুশি হয়ে ওই মেয়েটার কাছ থেকে মানে মেয়েটাকে বলে যে তুমি কী চাও গিফট হিসাবে কী চাও তো এখন ওই মেয়েটা ভাবছে এখন গিফট আমি কী চাবো তা সে তার মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেসা করে হ্যাঁ মাকে গিয়ে জিজ্ঞেসা করে যে আমি তাহলে রাজার কাছ থেকে কী চাবো তখন তার মা তাকে বলে যে যাও রাজার কাছ থেকে তুমি চাও যে জন ব্যাপটিস্টের মাথাটা আমাকে দিতে হবে বুঝতে পারছ তো রাজাদের কাছে রাজা রাজা বলে তা তো করে নাকি ওদিকে জন দ্য ব্যাপটিস্ট কিন্তু অলরেডি জেলখানায় তাকে কিন্তু ধরে নিয়ে আসছে তার রাজার বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তো তখন কি করা হয় দেখা যাচ্ছে যে ওই রাজার আদেশে জন ব্যাপটিস্টের মাথাটা কেটে এনে এই যে রানীর হাতে মানে রানীর মেয়ের হাতে দিয়েছে কি কথাটা দেখতে পাচ্ছে গল্পটা বুঝতে পারছো তো দেখো এই দেখো বলছে জন দ্য ব্যাপটিস্ট ওয়াজ এক্সিকিউটেড বাই বিহেডিং বাই হেরোদ অ্যান্টিপাস অন দ্য রিকোয়েস্ট অফ হেরোডিয়াস ডটার হুম তাহলে হেরোদের যে রানী হেরোডিয়াস তো এখানে সেটা বলছে যে তুমি যে আসছো তাই বলছে দেখো হেরোডিয়াস তুমি যে আঁকছো এটা দিয়ে তো হেরোডিয়াসের মতো মনে হচ্ছে হুম আই উড সে যে হু ওয়েন্ট অ্যান্ড ডান্স দেখো হেরোডিয়াস যে কি করেছিল গান নাচ করে অ্যান্ড গড মেন সেট কাট অফ হ্যাঁ যে একজন নাচ গান করে রাজাকে খুশি করাই একজন মানুষের মাথা পর্যন্ত কেটে আনতে দিতে পারতো তুমি তো সেরকম আঁকছো এসব তো আমাদের দরকার নেই হুম দেখো স্মলিশ ফ্যামিল উইথ দ্য ব্রেস্ট মানে তুমি তো বলুচ চুয়াস ছবি এঁকে এঁকেছো ভাই এটা দিয়ে তো খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে হুম যে নাচ গান করে রাজাকে খুশি করালো আর রাজা গিফট হিসাবে একজনের মাথা দিয়ে দিল তুমি তো সেরকম এসব ইয়া করে রাখছো হ্যাঁ হ্যাবিট অল আউট সব বাদ দাও সব মুছে ফেলো এসব দিয়ে কোনো কাজ নেই হ্যাঁ নাও ইস দিস সেন্স আই আস তুমি কি বুঝতে পারছো আমি কি বলতে যাচ্ছি আর ফাইন ওয়ে টু পেইন্ট সোল সোল আঁকতে হবে বাই পেন্টিং বডি সো ইল হ্যাঁ বডি আঁকাটা হচ্ছে ইল এটা খারাপ জিনিস দ্য আই ক্যান নট স্টপ দেয়ার মাস্ট গো ফার্দার অ্যান্ড ক্যান নট ফার ওর্স বলছে তুমি যে আঁকছো এগুলো কিন্তু যদি এভাবে আঁকতে থাকো চোখ কিন্তু থেমে থাকবে না এটা অনেক গভীরে চলে যাবে গিয়ে খারাপ কিছু ঘটাবে হ্যাঁ দেখো তাই বলছে কি দ্য আই ক্যান নট স্টপ দেয়ার মাস্ট গো ফার্দার অ্যান্ড কান্টস কান্ট ফেয়ার ওর্স দাস ইয়োলো ডাজ ফর হোয়াইট দেখো দাস ইয়োলো ডাজ ফর হোয়াইট হোয়েন হোয়াট পুট আপ ফর ইয়োলো সিম্পলি ব্ল্যাক অ্যান্ড অ্যানি সার্ট অফ মিনিং লুকস ইন্টেন্স হোয়েন অল বিসাইড ইটস সেলফ মিনস অ্যান্ড লুকস নট মানে এখানে কিছু বলতে যাচ্ছে যেমন তুমি যদি এইভাবে কাজগুলো করতে থাকো ইয়োলোর সাথে হোয়াইট মিলালে যা অবস্থা হয় হুম বলছে হোয়েন হোয়াট ইউ পুট ফর ইয়োলো সিম্পলি ব্ল্যাক তখন হোয়াইট ইয়োলো মিলে সে ইয়োলো আর ইয়োলো থাকে না ব্ল্যাক হয়ে যায় অ্যান্ড অ্যানি সর্ট অফ মিনিং লুকস ইন্টেন্স হোয়েন অল বিসাইড ইস সেল মিনস অ্যান্ড লুকস নট ঠিক আছে তো বলছে অ্যানি সর্ট অফ মিনিং লুকস ইন্টেন্স মানে কি তুমি তুমি তুলে ধরতে চাচ্ছ সোল কিন্তু তুমি যদি সোলের থেকে বডিটা আকর্ষণীয় করে তোলো তখন কি আর সোল গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে না বডি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে কোনটা বলো বডি হ্যাঁ তাই বলছে অ্যানি সর্ট অফ মিনিং লুকস ইন্টেন্স when all beside itself means and looks not ha je tumi ekta jinish ke tule dhorte cheso kintu dekha sar ashe pashe jinish gulo aro beshi akorshoniyo 
तक तुम्हें जो जिन तुम धरते चेसो से मानुष खेल कर मानुष तो दिखे तकाम लुक्स नाट खेल ही करना बोलते हुए अल बिसाइड इट सेल्फ मीस तेल तुम्हें जो बोझाते चेसो तरह के आशेपाशे जगू आज सेगल जो आकर्षण हो उठे तक तो यहाँ मानुष बुझे ना तो तुम्हें जो शुद्ध बडिर सोल आँखा दिखे जो बडी आँखा फेलो बसि बेसि हाँ तेल तो मानुष सोलर दिखे खेल ही करना सब तो बडी देखे वाई कान्ट आ पेंट आ लिफ्ट इज फुट इन टार्न लेफ्ट फुट एंड रईट फुट गो आर डबल स्टेप मेक हिज प्लेस लाइक आर एंड हिज सोल मोर लाइक बोथ इन दियर अर्डर टेक द प्रिटियस फेस द प्रायर स्पेस पैटर्न सेंट इज इट सो प्रिटी यू कैन डिसकावर इफ इट मीस हो फेयर सरो और जय वन ब्यूटी गो उथ दिस सपोज आई हाव मेड हार आई इज अल रईट एंड ब्लू कैन आई कैन आई टेक ब्रेथ एंड ट्राई टू एड लाइफ स्प्लेस एंड देन एड सोल एंड हाइट एंड देम थ्री फोल्ड और से देर इज ब्यूटी एंड उथ नो सोल एट अल आई नेवर सो आईट पुट द के इज द सेम इफ यू गेट सिम्पली ब्यूटी एंड नट एल्स यू गेट अवर द बेस्ट थिंग गड इन्वेंट्स दैट साम वाट एंड यू उल फाइंड द सोल यू हाव मिसड उथ इन योर सेल्फ वेन यू रिटार्न हिम थैंक्स राब ऑल आउट ओएल ओएल देयर इज माई लाइफ इन शर्ट एंड सो द थिंग्स हेज गन ऑन एवर सिंस आई हैव ग्रन अ मैन नो डाउट I have broken bounds. Yes, should not take a fellow eight years old and make him swear to never kiss the girl. तो कहीं खाने की तो फाली पेपर बोलते से ये ठीक आचे हाँ तो हले अमिता ले की करूँगा कौन तो ये बोलते से take the prettiest face, the prior face, niece, patron saint. Is it so pretty you can discover if it means hope, fear and sorrow or joy? हाँ बोलते से is it so pretty you can discover? बोलते जो हमें जा आँकबो हमें तो आँकसी कंतु जदि तुम्हें डिसकावर करते ना पारो से तो हमारे किसान बोलार नहीं तक बोलते देखो वन ब्यूटी गो उथ दिस तेलोचे मानुषर ये हो फेयर सरो जय एगुलर साथ ही ब्यूटी एक साथ चलते पर सपोज आई हाव मेड हार आईज अल रईट एंड ब्लू हाँ मन करो हमें ओई से प्रायर निशेर चोखगलो आई हाव मेड हार आईज अल रईट एंड ब्लू ठीक है जो चोखगलो जमन सुंदर नील जेमन टाइम से भावे आँखी कैन आई टेक ब्रेथ एंड ट्राई टू एड लाइफ स्प्लेस एंड देन एड सोल एंड हाइट एंड देम थ्री फोल्ड बोलिए कि भाव एट करते कैन आई टेक ब्रेथ एंड ट्राई टू एड लाइफ स्प्लेस तेल की प्रश्न देखो कैन कान्ट आई टेक ब्रेथ एंड ट्राई टू एड लाइफ स्प्लेस एंड देन एड सोल एंड हाइट एंड देम थ्री फोल्ड जे हमें कि मैं तर ब्यूटीटा के ठीक रेखे हमें कि सोलटा के हाँ एड सोल एंड हाइट एंड देम हाइट एंड मैंने कि आो आकर्षण कर देखानो जाते मन है तो हमें कि लाइफ स्प्लेस ये एट एड कर लम साथ ही जो सोलटाओ एड करी और सोलटा के जी हमें लाइफ स्प्लेस एक हाइट एंड कर दी हाइलाइट कर दी ता कि समस्या आ देर इज ब्यूटी उइथ नो सोल एट अल बोलते से बोल तो प्रश्न ये से देर इज एनी ब्यूटी उइथ नो सोल एट अल हाँ जो हमें शुद्ध सोल आँकब ब्यूटी आँकबना आर ब्यूटी आँकब सोल आँकबना ये कई एम कोूटी आसे जे तर को सोल नहीं जो एक मानुष आँकबा से मानुषर हमें जो बडी आँक तेल बडी थका मानी कि तर सोल नहीं बोलो ना कि मृत को बोलो मानुष थका मान तो सोल तो थका ना कि आलदा सोल के कि हाइटिन कर मैं देखो ये हाँ तेज देखो इफ यू गेट सीम्पलि ब्यूटी एंड नट एल्स तुम तो जो शुद्ध बोलते आई नेवर सो इट हमें कहीं देखी पुट द के इज द सेम बोलते से ब्यूटी आ सोल नहीं रकम तो कखो देखी ब्यूटी थकले अटोमेटिक तरह सोल तो थको हमें तो कखो दे देखी एंड पुट द के इज द सेम आज एम टाइम भाभी जो If you get simply beauty and not else, हाँ, एक बार की हवे कौन हो? जैसे शुद्ध beauty आसार किस नहीं? You get about the best thing God invents, हाँ, अमर कथा होलो त्यामुन टना, तुमी यही जे body टा, यही जे beauty टा जे God दिए थे, इटा की God एक टा invent ना, जे एक जन सुंदर मानुष के तोड़ी कोरते थे, तले body टा के अमी क्या नो गुरुत्तो दी दी बोना, that is somewhat, you will find the soul you have missed. उइथ इन योर सेल्फ जो तुम्हें जो बडी देखे सोलटा के ना देखते तुम्हार मिसटेक 
তাতে তুমি হয়তো বা ইউ উইল ফাইন্ড দ্য সোল ইউ হ্যাভ মিসড উইথ ইন ইউর সেল হোয়েন ইউ রিটার্ন হিম থ্যাঙ্কস দেখো তাই বলছে রাব অল আউট সেই যে মুসে ফেলতে সব মুসে ফেলা মুসে ফেলা ওয়েল ওয়েল দে আর ইস মাই লাইফ ইন শর্ট অ্যান্ড শো দ্য থিংস অ্যান্ড গন হিজ গন এভার সিন্স বলছে তোমরা বুঝতে পারছো সেই ওয়াচম্যানদের বলতেছে এই যে আমার লাইফ এরকমই চলছে হ্যাঁ আই অ্যাম গ্রন আ ম্যান নো ডাউট আই হ্যাভ ব্রক অ্যান্ড বাউন্ডস হ্যাঁ আমি বড় হয়ে গেছি অবশ্য আমি তো এখন গ্রন আপ ম্যান ঠিক আছে তবে আমি আই হ্যাভ ব্রক অ্যান্ড বাউন্ডস আমি কোনো সীমা ডিমা মানি না আমি এসব আমি যেভাবে চলার সেভাবে চলি কারণ কি ইউ শুড নট টেক আ ফেলো এইট ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড মেক ইম সোয়ার টু নেভার কিস দ্য গার্ল তুমি ওই ছোট বাচ্চা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে এসেছো সে কখনো খুদায় টুদায় থাকতো বলে তুমি যা তাকে দিয়ে যা ইচ্ছে তাই করায় নিবা এটা হতে পারে এটা মানে কি দেখো তো এই লাইনটা বলছে ইউ শুড নট টেক আ ফেলো এইট ইয়ার্স ওল্ড যে আট বছরের কোনো একজন মানুষকে ধরে নিয়ে এসে অ্যান্ড মেক হিম সোয়ার এবং তাকে তুমি প্রতিজ্ঞা করায় নিবা টু নেভার কিস দ্য গার্ল যে তুমি কখনো কোনো গার্লকে কিস করবে না মানে তুমি প্রেম করবে না বা মানে এই জাগতিক কোনো চিন্তা ভাবনা করতে পারবে না এটা কি তুমি করতে পারো বলো তুমি আমাকে জোর করাই কেন আমাকে ধর্ম পালন করাতে যাবা জোর করাই কেন আমাকে মানে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজগুলো তুমি করতে যাবা আর আমি যেটা করতেছি সেটা কি গডকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে না ইফ আই ড্র এনিথিং বিউটিফুল দ্যাট ইজ ফ্রম দ্য আর্থ সো দিস বিউটি ইজ অলসো দ্য গিফট অফ গড সো ইফ আই ড্র ইট হ্যাঁ আই থিঙ্ক দিস ইজ নট দ্য সিম্পল অ্যাক্টিভিটি এটা সিম্পল অ্যাক্টিভিটি হতেই পারে না মানে এটা তার কথা যে আমরা কেন জগতে থেকে জাগতিক কিছু বিষয়কে গুরুত্বহীন মনে করব যেমনটা চার্চে মনে করা হচ্ছে তাই না চার্চ লিটার তাই বলছে কি জি শুড নট টেক আ ফেলো এইট ইয়ার্স ওল্ড অ্যান্ড মেক হিম সোয়ার টু নেভার কিস দ্য গার্ল তুমি তাকে জোর করে সোয়ার করে নিবার প্রতিজ্ঞা করাই নিবা এটা কি কখনো হয় বলছি ইন মাই ওন মাস্টার পেন্ট নাও অ্যাজ এ প্লিজ ভালো করো দেখি হ্যাঁ বলছি ইন মাই ওন মাস্টার অতএব আমার মাস্টারলি অনুসারে পেন্ট নাও অ্যাজ আই প্লিজ আমার যেমনটা ইচ্ছা আমি তেমন পেন্ট করি হ্যাভিং আ ফ্রেন্ড ইউ সি ইন দ্য কর্নার হাউস দেখো না ওইখানে আমার একটা ফ্রেন্ড আছে মানে সে নারীর কথা বলছে না আমার যা খুশি আমি তো একবো আমি আমার পৃথিবীর হুম দেখো এই যে ভিক্টোরিয়ান এইজের যে মানুষের যে মানে কি বলবো মানে কি বলবো ফ্রিডম যেটা থিঙ্কিং হ্যাঁ ফ্রি থিঙ্কিং তাই তো ফ্রি চুজ চয়েস অফ লাইফ এলো কিন্তু মানুষ এই বিষয়গুলো মাথায় তুলে ধরছে যে ধর্ম মানুষের ভিতরে যে একটা গণ্ডি বদ্ধতা তৈরি করেছিল সেখান থেকে বের হয়ে আসার এই যে চিন্তা ভাবনাগুলো হ্যাঁ তা বলছে দেখো হ্যাভিং আ ফ্রেন্ড ইউ সি ইন দ্য কর্নার হাউস এই ফ্রেন্ড বলতে কাকে বোঝানো হচ্ছে বলো তো কোন সেন্সটাকে বোঝালো দেখো You see in the corner house, Lord, it's fast holding by the ring in front. Those great rings serve no serve more purpose than just to plant a flag in or tie up a horse. And yet the old schooling sticks and the old grey eyes are peeping over my shoulder as I work. The head shakes still. It's our decline, my son. You are not of the two painters, great and old. Brother Angelicos, the man you will find, Brother Lorenzo stand his single peer. Flag on at flesh, you will never make the third. When I say, when I paint, I say, when I paint, I say, when I paint, I say, when the old grey eyes are peeping over my shoulder as I work, when I paint, I say, when I paint, I say, the old grey eyes, the old grey eyes, the old grey eyes, the বলো এই যে প্রায়র নাকি হুম সে আমার ছবি আঁকা দেখে আর পিপিং ওভার মাই শোল্ডার্স অ্যাজ এ ওয়ার্ক দ্য হেড শেখ স্টিল এবং আমার ছবি দেখার পরে নাহো নাহো করে হ্যাঁ 
যে আমি যা আঁকি সেগুলো ওনার পছন্দের না ঠিক আছে তো তাই কি করে মাথা ঝাঁকাই তুমি তো তাকে বলে হবে না হ্যাঁ সে কি বলে দেখো ইটস আর্টস ডেক্লাইনিং মাই সান না আর্ট শেষ হয়ে যাচ্ছে দিন দিন এখন যেমন আমরা বলি না সব কিছু শেষ হয়ে যাচ্ছে ভালো হচ্ছে না ইউ আর নট অফ দ্য ট্রু পেন্টার্স গ্রেট অ্যান্ড ওল্ড দেখো ইউ আর নট অফ দ্য ট্রু পেন্টার্স তুমি তো ভালো পেন্টার হতে পারবে না ভালোদের মধ্যে হতে পারো যেমন না তুমি দেখো না ব্রাদার অ্যাঞ্জেলিকো দ্য ম্যান ইউ মাইন্ড ব্রাদার লরেঞ্জো স্ট্যান্ড ইজ সিঙ্গেল পেয়ার দেখো অ্যাঞ্জেলিকো দ্য ম্যান ইউ উইল ফাইন্ড সে হচ্ছে সেরা আর লরেঞ্জো সে তার সিঙ্গেল পেয়ার মানে কি এই দুইজন ছাড়া আর ভালো কোনো পেন্টার কিন্তু নেই ফ্ল্যাগ অন ফ্লেশ ফ্ল্যাগ অন ফ্লেশ মানে ফ্ল্যাগ অন অ্যাট ফ্লেশ তুমি তো দেখতেছি সোল নায়কে ফ্লেশ আঁকতেছো অতএব হি উইল নেভার মেক দ্য থার্ড মানে কি কি বলতে যাচ্ছে হি উইল নেভার মেক দ্য থার্ড মানে কি তুমি সেরা হতে পারবে না তাই তো তুমি সেরা মানে ওদের তৃতীয় হতে পারবে না মানে কি অ্যাঞ্জেলিকো ফার্স্ট লরেজো সেকেন্ড অ্যান্ড ইফ ইউ কুড ইউ উড বিকাম দ্য থার্ড বাট আই থিঙ্ক ইফ ইউ আর নট ইন্টারেস্টেড ইন ড্রয়িং সোলস ইউ আর জাস্ট ফ্যাগ অন অ্যাট ফ্লেশ তুমি তো মাংসেই লাগ লেগে আছো নাকি তাহলে কিন্তু তুমি ভালো করতে পারবে না হুম দেখো এই যে মাঝে মাঝে এগুলো দেওয়া মানে কি এগুলো হচ্ছে কিন্তু ওই যে যে সকল মেয়েরা গান করতেছিল গান করতে তার সেই কথাটা কিন্তু মাথায় বারবার বাঁচতেছে তার হ্যাঁ এটা খেয়াল করতে হবে যে তার মানে সে তার ইমেজ মানে কবি এই যে লাইনগুলো বারবার দিয়ে দিয়েছে হ্যাঁ দেখো এগুলো এটা দেওয়ার মানে কি এগুলোর মানে হচ্ছে যে পার্থিব বিষয় সম্পর্কে তার সেন্সটা কতখানি আছে হ্যাঁ এই বিষয়টা তো যাই হোক সেই কথাটা এখানে বলা হচ্ছে যে দেখো বারবারই তার একটাই কথা হলো যে চার্চ বলে সোল আঁকতে কিন্তু বডি ছাড়া সোলের কোনো মূল্য আছে মূল্য নাই সো বডি ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিং দ্যাট ইজ বিন গিফটেড বাই গড টু আস এটাকে আমরা গুরুত্বহীন কেন মনে করি এই ব্যাপারটাকে বোঝাতে এই কবিতার মেন্স যে ব্যাপার সেন্সটা আসলে আচ্ছা আই এম নট দ্য থার্ড দেন আচ্ছা ঠিক আছে যখন ওরা বলেই দিল যে আমি তৃতীয় হতে পারবো না আই উইল নট বি আ গুড পেইন্টার ওকে ব্লেস আস দে মাস নো Don't you think they are the luckiest to know they with their Latin? Je, hmm? bless us, they must know. Tadir bapa tarashita janu. Don't you think they are the luckiest to know they with their Latin? Tumha dar ki mone hai na? E je, luckiest to know, eta diya kaakhe bodo achche. Bolo to, e de bolta kaadha ke, bless us. দে মাস্ট নো আই এম নট দ্য থার্ড আমি হয়তো থার্ড হতে পারছি না কিন্তু তারা হয়তো ব্যাপার মানে এখানে একটু মানে ফ্রালিপ ইয়া করতেছে হ্যাঁ যে আচ্ছা ভালো তারা জানবে তারা যখন জানে সব কিছু জানুক ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দে আর দ্য লাকিস্ট টু নো দে উইথ দিয়ার ল্যাটিভ হ্যাঁ তারা জ্ঞানী তাদের অনেক জ্ঞান তো তোমাদের কি মনে হয় দেখো এই দে বলতে কিন্তু এই ওয়াচম্যানদেরকে বলছে তাই তো ওয়াচম্যানের সাথে সে কথা বলছে কিন্তু এটা হচ্ছে ডোন্ট ইউ থিঙ্ক দে আর দ্য লাকিয়েস্ট টু নো দে উইথ দিয়ার ল্যাটিন হুম তারা ল্যাটিন জানে তারা এই জানে সেই জানে ভালো তারা অনেক জ্ঞানী তাদের অনেক জ্ঞান রয়েছে কোনো সমস্যা নেই সো আই সোয়ালো মাই রেস আর এইভাবে আমি আমার রাগ টাক চেপে রাখতাম ক্লিনস মাই টিথ সাক মাই লিপস ইন টাইট অ্যান্ড পেইন টু প্লিজ দেম এবং চোখ নাক মুখ বন্ধ করে হ্যাঁ ঠোঁটের ঠোঁট তাই তো দাঁত চিবিয়ে দাঁতে দাঁত চিবিয়ে আমি কি করতাম রাগে হলেও তাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য কি করতাম বলো ক্লিনস মাই টিথ সাক মাই লিপস ইন টাইট দেখো সাক মানে কি ঠোঁট চেপে থাকতাম পেইন্ট টু প্লিজ দেম এবং তারা যা করতে বলতো তাই করতাম সামটাইমস ডু অ্যান্ড সামটাইম ডন্ট কখনো তাদেরকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতাম কখনো নিজের মতো করে কাজ করতাম ফর ডুইং মোস্ট দে আর ইজ প্রিটি শিওর টু কাম আ টার্ন যেটুকু আমি জানতাম যে এক সময়ের পরিবর্তন হবেই সাম ওয়াম ই ফাইন্ড মি অ্যাট মাই সেন্স আর লাভ আ ক্রাই দ্য ব্লেসিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেখো আর লাভ আ ক্রাই দ্য বিজনেস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সরি হ্যাঁ কখনো হাসি কখনো কান্না না কি এটাই হচ্ছে আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য এই পৃথিবীর উদ্দেশ্য পৃথিবীর দ্য গো অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সুতরাং সাম ওয়ার্ম ই ফাইন্ডস মি অ্যাট মাই সেন্স হ্যাঁ কখনো কখনো এরকমটা হবে হয়তো যে এক সময় সময় আসবে 
কখনো হাসি কখনো কান্না এমনটা থাকবেই ওগুলো নিয়ে আমি খুব একটা চিন্তা করতাম না আমাকে যেহেতু বাঁচতে হবে থাকতে হবে তাই আমার চিন্তা ভাবনাগুলোকে তুলে ধরতে পারতাম না তাদের মানে কি বলবো তাদের জন্য হ্যাঁ সুতরাং তাদেরকে প্লিজ করার জন্য তারা যা বলতো আমি মোটামুটি আমার চোখ নাক মুখ বন্ধ করে সেভাবে কাজ করে যাচ্ছি হ্যাঁ কখনো তাদেরকে প্লিজ করতে পারতাম বলতে সামটাইম ডু অ্যান্ড সামটাইমস ডন্ট কখনো তারা প্লিজ হতো কখনো হতো না দেখো এই কথাগুলো আবার আসছে কিন্তু ফ্লাওয়ার্স অফ দ্য পিস ডেথ ফর আস অল অ্যান্ড ইজ ওন লাইফ ফর ইটস অ্যান্ড মাই সোল রিভলভস দ্য কাপ রানস ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড লাইফ টু বিগ টু পাস ফর আ ড্রিম অ্যান্ড আই ডু দিস ওয়াইল্ড থিংস ইন শিয়ার ডিসপাইট অ্যান্ড প্লে দ্য ফুলার ইজ ইউ ক্যাটস মি অ্যাট ইন পিওর রেজ বলতে দেখো এভাবে হ্যাঁ অ্যান্ড মাই হোল সোল রিভলভস দ্য কাপ রানস ওভার মানে কাপস মানে কি সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে এরকম আর কি বোঝাচ্ছে সোল রিভলভস করছে দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড লাইফ টু বিগ টু পাস ফর আ ড্রিম আর এই পৃথিবী এবং এই জীবন এত বড় যেটাকে স্বপ্নের মাধ্যম দিয়ে পাস করা যাবে তাই আমি যা ভাববো সেটা যে আমি সবসময় করতে পারবো তেমনটা নয় হ্যাঁ অ্যান্ড আই ডু দিস ওয়াইল্ড থিংস ইন শিয়ার ডেসপাইট এবং এই যে কাজগুলো আমি করছি এই যে রাতে বের হয়েছি এদের একটু ঘোরাঘুরি করছি হ্যাঁ এই যে প্লে দ্য ফ্লোরা ফুলার ইজ ইউ ক্যাচ মি অ্যাট এবং এই যে তোমরা ধরে ফেলেছো আমাকে এই যে ঘোরাঘুরি করছিলাম একটু মানে একটু নিজেকে রেস্ট দিচ্ছিলাম মেন্টালি আই ওয়াজ বিকামিং রিফ্রেসড এই যে তোমরা রেগে গিয়ে আমাকে এখানে ধরলা তা কি লাভ তাই এখানে যে ধরলা তাহলে আমি কী জন্য এসেছি তাহলে কি আমাকে ওইখানেই বসে সারা দিন সারাক্ষণ সবসময় ধরে আমাকে ওই সোলই আঁকতে হবে তাই বলতে যাচ্ছে দ্য ওল্ড মিল হর্স আউট অ্যাট গ্রাস আফটার হার্ড ইয়ার্স throws off his tea fields so although the miller does not preach to him the only good of grass is to make a chaff dekho the old mill horse out at grass after hard years throws off his tea fields dekho ene ki bolche je mone kore ekta ghora e je mill 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 horse bolte ki bojhan hocche bolo to mill horse jodi ki bojhay hm মিল হর্স মনে করো ওই যে আগের সময়ে গরু দিয়ে বা ইয়া দিয়ে ঘানি চেন ঘানি ঘানি চেন ঘানি কি করে হ্যাঁ কি করা হয় বলো তিনি তেল বের করা হয় আর কি হ্যাঁ তা মনে করো যেরকম মিল হর্সের মতো ঠিক আছে তো বলছে আউট অ্যাট গ্রাস আফটার হার্ড ইয়ার্স দেখি দিন ধরে শুধু তাকে দিয়ে ওই ঘোড়ার মতো করে কি করা হয়েছে তাকে ঘোরানো হয়েছে হ্যাঁ অনেক দিন কাজ করার পর তাকে যদি এখন ছেড়ে দেওয়া হয় কি হবে সে ঘোড়া কি করবে বলো দৌড়াবে স্যার হ্যাঁ দৌড়াবে তাই তো বলছে সে তো দৌড়ে বেড়াবে তাই বলছে দ্য ওল্ড মিল হর্স আউট অ্যাট গ্রাস আফটার হার্ড ইয়ার্স থ্রো জাফ ইজ টি ফিল সো এইরকম লাফিয়ে বেড়াবে হ্যাঁ তখন সে আর যখন সে ছেড়ে দিয়ে লাফিয়ে বেড়াবে তখন কি সে মিলার এসে তাকে প্রচার করবে কোন ঘাসটা খাওয়া বলার কোনটা খাওয়া না বলবে বলছে অল তো দ্য মিলার ডাজ নট প্রিস টু হিম এই হিম মানে ঘোড়াকে ছেড়ে 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 দেওয়ার পর কি ওই ঘোড়ার কাছে এসে বলবে যে দ্য অনলি গুড অফ গ্রাস ইজ টু মেক শ্যাপ যে ঘাসের কাজ হচ্ছে এই বলো ঘোড়ার কাজ হচ্ছে ঘাস খাওয়া নাকি হুম ঠিক এসে বলবে মিলার এসে যে এই ঘাসটা খাবা না এই ঘাসটা এর জন্য ওই ঘাসটা ওর জন্য এরকম কে এসে তাকে লেকচার দিবে ঘোড়াকে নিশ্চয়ই দিবে তাই না তাই বলছে দ্য অনলি গুড অফ গ্রাস ইজ টু মেক শ্যাফ যে ঘাস কিন্তু খাওয়ার জন্য না এই ঘাস হচ্ছে খড় তৈরি করার জন্য এটা প্রচার করে তো আর তার কাছে কোনো লাভ নেই হ্যাঁ তাই বলতেছে যে আমাকে এইভাবে যদি এসে এখন এই যে আমি মনে করো কঠিন এক কাজের ভিতর ছিলাম এখন আমি একটু রিফ্রেশড হওয়ার জন্য বাইরে এসেছি কোন ঘাস ভালো কোন ঘাস মন্দ আর কোন ঘাসে কি হবে এসব ভেবে তো আর আমার লাভ নেই হ্যাঁ বলছে হোয়াট উড মেন হ্যাভ ডু দে লাইক গ্র্যান্ডসার নো 
मैं दे और मे नॉट दे ऑल आई वॉज वन्स द थिंग सेटल फर एवर वन वे हमें सब समय एत भावा भावी करीना हमें जहाँ सेटल करी एक बार एक फर एवर वन वे एज इट इज यू टेल टू मैनी लाइज एंड हार्ड यर सेल्फ एंड यू डोट लाइक ह्वाट यू ऑनलि लाइक टू मास देखो यू डोट लाइक ह्वाट यू ऑनलि लाइक टू मास तुम्हें कि सब समय जा पसंद करो सब समय कि तई है यू डु लाइक ह्वाट इफ गिवेन यू एट वार्ड यू फाइंड एवारनेंटलि डिटेस्टेबल अच्छा एम आ तुम्हें एक जिन पसंद करो यू डु लाइक ह्वाट इफ गिवेन यू एट योर वार्ड बोलते मन करो तुम्हें जा पसंद करो तुम कथा अनुसार ही तुम्हें अनेक दिए दिल तेल एवारनडेंटलि डिटेस्टेबल तक कि जिसटा कि जो तुम अनेक पे जावा तक कि तुम्हारे ये जिनटा भलो लागे आर बोलो सब समय कि भलो लागे एक समय है कि यू फाइंड एवारनेंटलि डिटेस्टेबल जेटा तुम्हारे एम होते तुम्हारे भलो लगे ना एरक एक फर मी आई थिंक आई स्पीक एज आई वज थट टट बोलते देखो आई थिंक आई स्पीक एज आई वज टट हाँ जो शेखाना हो जाए से कथा बी आई अलवेज सी द गार्डन एंड गड देर मेकिंग मैंस वाइफ अभी कि अभी सब समय देखते पाई एडम एवं इवर कथा बोल हाँ आई अलवेज सी द गार्डन एंड गड देर एंड मेकिंग मैंस वाइफ ता बेपार कम नाई गड निजे तो एडम एक वाइफ तैरि कर दिए ना कि गड जदि एडम एक वाइफ तैरि कर दीते क्या हाँ हमारे फिजिकल जो प्लेजार जो फ्लेश ये हमें ओभारलुक कर क्या ठीक है तो बोलते कि एंड माई लेसन लार्न और एर मध्यमें लेसन लिख लिख मैं शिखे फेले कि दालू एंड सीगनीफिकेंस अफ फ्लैश आई कैन नट आनलार्न टेन मिनिट्स आफ्टर वार्ड हाँ जा शेखाना हो धर्म जो शेखा से आज दस मिनट पर कि भाव भूल जो पाई हाँ आई कैन नट आनलार्न देखो लार्नर विपरीत कर आनलार्न हाँ आनलार्न मैं पुले जावा टेन मिनट्स आफ्टर वार्ड तेल जे गड निजे एडम मैंसर जो कि तैरि वाइफ तैरि अतए एखने तो लेसन शिखे गलम जन अवश्य फ्लेशर एक गुरुत्व आ सो एज अ कम्पानी द गड हिमसेल्फ क्रिएटेड अ उमेन फर द मैन एंड सो गड हिमसेल्फ हेज आंडारस्टूड ह्वाट हि शुड डू फर द मैन इन इन द सेम पजिशन हाई आई उल डिक्लैन द इम्पर्टेंस अफ सीगनीफिकेंस अफ फ्लैश क्यों हमें ये करते दैल्यू एंड सीगनीफिकेंस अफ फ्लैश आई कैन नट आनलार्न टेन मिनट्स आफ्टर वार्डस सूतरा यू अंडारस्टैंड मि निश्चय तुम्हारा बुझते पे छो आई एम आ बीस्ट आई नो हाँ हमें पशु ठीक है बाट सी ना हाई आई सी एज सार्टेंलि एज दैट द मर्निंग स्टार अबाउट टू शाइन बोलते ही तो समय हो गए एज दैट द मर्निंग स्टार्स अबाउट टू शाइन भोर हवा शुरू कर हाट उल हाव साम डे समस्या नहीं आरोप हैप मान कि हैपेन ना कि आरोप एक दिन कथा है हाँ तो उ हाव आंग स्टार हेयर कम्स टू आर कन्भेंट एंड स्टार इज ह्वाट आई डू ये तुम्हारे मतलब यांग स्टार आसान हाँ आसो एक दिन कन्भेंटे आसो ए देखो स्टार इज ह्वाट आई डू हमें कि करी देखो स्लाउच एंड स्टेयर्स एंड लेट्स नो एटम ड्रप हिज नेम इज गुईरि एखे और किस और आशाल बड़ एक कविता अच्छा मूल कथाटा अलरेडी एखे बला ग मूल कथाटा एखने जे ए थीमेटिक आइडिया हे आर्ट फर आर्ट शेक हाँ विक्टोरिया निजे एक तत्व छो बा टाइम तो अनेक गो देखो देखो ये कि बला हे ये क्योंकि भिटोनेज एक वैशिष्ट छोड़े आर्टा के तो क्या यूज करा हतो आगे धर्मियों प्रचार प्रचारणार्ज कंतु तरह एक स्लोगान आसल फ्रांस देखो आ फ्रेंस स्लोगान फ्रम द लेटर हाफ अब दाइनटीन सेंचुरी इज अ फ्रेस दैट एक्सप्रेस इज द फिलोसफी दैट ट्रु आर्ट इज आर्टारलि इंडिपेन्डेंट अफ एनी और अल सोशल व्यलूज 
আর্ট হতে হবে সত্যিকার অর্থে এখানে কোনো ওই সোশ্যাল ভ্যালু বা কোনো রকম রেস্ট্রিকশান দেওয়া যাবে না বরং দেখো ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মানে স্বাধীন তুমি যে একজন আর্ট তৈরি করবে সে তার মনের জগতে যেভাবে নিজের মতো করে আর্ট তৈরি করতে পারে সেভাবে করতে করবে অতএব তার ইউটিলিটেরিয়ান কোনো ফাংশন আছে কি আছে না তার ডাইডাক্টিক ভ্যালু আছে কি আছে না মোরাল ভ্যালু আছে কি আছে না এইগুলো চিন্তা করে লাভ নেই আর্ট তৈরি করতে হবে আর্টিস্ট তার নিজস্ব স্বাধীনতা দিয়ে তৈরি করবে তাহলে এখানে এই যে ফ্রা লিপলিপির মাধ্যমে কি এই তত্ত্বটা প্রচারিত হচ্ছে না বলো তো তাকে অর্ডার করা হচ্ছে যে তাকে সোল আঁকাতে হবে কিন্তু সে বলতেছে কি যে উইদাউট বডি ইজ সোল ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোল কি থাকতে পারবে বলো সোল তো থাকতে পারবে না তাই না বডি নাই তো সোল দিয়ে লাভ কি ভাই আমি তাহলে মৃত আমি যখনই মৃত তখন সোল কোথায় কে খুঁজতে যাবে সে সোল এর কেউ কারো কারো মানে গুরুত্ব নেই আমার বডি সব যেখানে তাই সেটাই বলতে যে দেখো আর্ট ফর আর্টসেক এর মানেই হলো যে ইজ আ ফ্রেজ দ্যাট এক্সপ্রেসেস দ্য ফিলোসফি দ্যাট ট্রু আর্ট ইজ আটারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ অ্যানি অ্যান্ড অল সোশ্যাল ভ্যালুস অ্যান্ড ইউটিলিটেরিয়ান ফাংশন বি দ্যাট ডাইরেক্টিক মোরাল আর পলিটিক্যাল সে যেটাই হোক না কেন ওগুলো নিয়ে আমরা ভাবতো না ভাববো হচ্ছে আর্ট তৈরি করছে আমি আর্টের মতো করে এতে এর মধ্যে মোরালিটি আছে কি আছে না তাই তো তার ভিতরে কোনো নীতি কথা আছে কি আছে না রাজনৈতিক কোনো উদ্দেশ্য আছে কি আছে না এসব ভেবে তো লাভ নাই তো এখানে সেই বিষয়টাই কিন্তু প্রচারিত হলো আর কি এই ফ্রালিপ ফলিপর এই ইয়ার মাধ্যমে তো একটু আমি একটু কাজ দিই তোমাদের হ্যাঁ তো বাকিটুকু একটু পড়ে ফেলো বাকি কথাটুকু হচ্ছে তার নিজস্ব সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা এসেছে আর তেমন কিছু নয় কারণ মূল কথা সে বলে ফেলেছে হ্যাঁ তো তোমাদের একটু কাজ দিই যে তোমরা সামারি টামারি যেটুকু হোক দেখে এটুকু পড়ে ফেলবা হ্যাঁ আর এইখানে যে ফ্রাল ইপোস কনসেপ্ট অফ আর্ট এটাকে আমরা কয়েকদিন পড়েছিলাম এর আগের দিন বইয়ে যাও দেখি সবাই তিনশো চার পাঁচ পেজে আর দিয়ে কাল আগামী দিন একটু কথা বলে শেষ করে করবো না আগামীকালকে হ্যাঁ একটু রেডি থাকো সকালে আমি দেখি এই সবগুলো একসাথে হয়ে ঝামেলা পেয়ে গেছে আচ্ছা তো ঠিক আছে তাহলে বাকিটুকু একটু দেখে নিও ঠিক আছে তো একটু পরে পরে ফেলে একদম শেষ পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত দ্রুত একটু দেখে যতটুকু পারো একটু বুঝে নিবা ঠিক আছে তারপরও কম নাই হ্যাঁ তারপরও কম নাই আর যে এখানে আমি এই যে কিছু অ্যানালাইসিস বা এগুলো একটু দিয়েছি এই পয়েমের থিমস সহ এখানে আমি এই শিটটা তোমাদের শেয়ার শেয়ার করে দিব হ্যাঁ এই যে পারপাস অফ আর্ট বা এই জাতীয় থিমেটিক কিছু আইডিয়া এখান থেকে আমি একটু সংগ্রহ করেছি বিভিন্ন থেকে হ্যাঁ সেগুলো একটু দিয়ে দিব অতএব দ্য থিমস অফ দ্য পয়েন্ট এখানে বেশ কিছু থিম আছে তার সাথে অ্যানালাইসিসটা একটু দিয়েছি অ্যাড করে আর হচ্ছে কি এর সাথে সামারি সেইগুলো একটু পরে নেবা হুম আগামী দিন দখলে এখান থেকে একটু ধীরে সুস্থে যেটুকু পারা যাক করে শেষ করব দ্রুত আচ্ছা তো আজকে রাখতে হচ্ছে তাহলে আগামীকাল সকালে একটু রেডি থাকো ওকে তো ঠিক আছে ভাই স্যার প্রেজেন্টটা নিয়ে নেন প্রেজেন্ট হ্যাঁ তাই তো